Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo que j'ai appelée FAQ foire aux questions. Je réponds ici à toutes les questions qui m'ont été posées par le biais de YouTube, d'Instagram ou même par mail euh, ces dernières semaines. Je me représente très très vite, je suis Audrey, vous êtes sur la chaîne Audrey V, le petit labo. J'ai rechangé très récemment la, le nom de la chaîne, donc Audrey V, c'est moi, le petit labo. C'est ma petite entreprise de laine teinte à la main, donc des choses que je teins moi-même et que je vous propose en boutique. Les liens pour me joindre sont en dessous, pour accéder à la boutique sont en dessous également. Et s'il y a d'autres choses que je dois vous partager dans cette vidéo, tout sera en lien en dessous, en barre de description. Donc déjà, merci, merci pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, merci à vous. Et merci de vos encouragements, de votre soutien, de toute votre énergie, de toutes vos ondes positives, que tout ce que vous m'avez communiqué d'ultra positif à l'issue de cette première FAQ, de cette première partie, parce que je vous annonçais notamment un déménagement imminent. Donc là, c'est sûr que maintenant, euh, je tourne cette vidéo, nous sommes mardi, donc dans 15 jours, il ne restera plus qu'un dodo, quoi. Voilà, c'est ça. Dans, dans 15 jours, un dodo et on sera sur place. Et euh, l'angoisse monte en même temps. Hein. Je, je pense que c'est pas trop dur d'imaginer que euh, changer de vie comme ça, quand ça fait... Euh, moi, j'ai 47 ans, je suis en région parisienne depuis que j'ai 20 ans. Donc, j'ai passé plus de temps dans ma vie euh, en région parisienne. Et en plus, je suis toujours restée dans ce département et dans ce petit coin-là. Je suis vraiment euh, restée toujours dans les 4-5 km autour de moi. Donc, grand saut dans le vide. Donc, merci. Voilà, merci pour toutes ces belles ondes positives qui ne peuvent que me faire du bien. Et ce n'est pas négligeable en cette période. Je vous avoue que ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà, ça rassure, ça réconforte. Et, euh, et je me sens un petit peu moins seule à vivre ce truc maintenant que je l'ai partagé avec vous. Donc, les conditions a priori de tournage sont un tout petit peu meilleures que la dernière fois. Je me suis installée dans la chambre de mon fils ce matin. Euh, je viens quand même de m'interrompre pour aller ouvrir à le fil qui préfère une fois de plus être dans mes pattes, mais qui dans à peu près 20 secondes va me réclamer à sortir. Bon, euh, cette fois, j'espère qu'il n'y aura pas de partie 3, c'est pas prévu. <rire> non, non, je vais, je vais vraiment tout tourner là. Et euh, des questions se sont un petit peu ajoutées, ça vous a rendu encore un peu plus curieuse quand vous aviez vu, en fait, euh, je pense que ça vous a inspiré de voir les questions qui avaient pu m'être posées en première partie. Donc, je vais répondre à tout ça. Et donc, avant que mon micro ne se mette en mode « je ne t'écoute plus et je ne te transmets plus », euh, je vous parlais de YouTube parce que la question m'avait été posée de savoir quels, sont, quels étaient mes objectifs pour YouTube sur les mois, les, les années à venir même. Alors, sur les années à venir, je ne vais pas me prononcer. En revanche, sur les mois à venir, euh, j'ai quand même clairement plus d'objectifs que j'en avais euh, sur les six derniers mois. Donc, pour les six prochains mois, vous allez clairement me voir plus souvent. Alors, tout ceci s'explique avant tout parce que euh, je, vais, je, je vais disposer d'un espace pour, euh, pour filmer. Voilà, je vais avoir plus d'angles de vue que ce petit coin de chambre ou ce petit coin de cuisine. Euh, je vais avoir plus d'espace pour m'exprimer. Je vais avoir plus d'espace aussi pour euh, filmer quand euh, j'ai fini de tricoter un ouvrage ou peut-être même de coudre un ouvrage et que j'ai envie de vous le montrer. Bah, ce sera déjà un peu plus sympa que dans mon couloir très étroit, que je suis obligée de cadrer, etc., j'aurai vraiment beaucoup moins d'impératifs à respecter pour tourner du contenu vidéo. J'aurai donc forcément plus d'espace, mais aussi plus de, comment dire, je veux dire, de, de liberté, parce que vous savez que moi, euh, contrairement à plein de gens, je n'aime pas tourner une vidéo quand il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Ça me paralyse. Je ne suis pas bien. J'ai l'impression qu'on m'écoute. Alors déjà, moi, je, je m'écoute. Hein. À chaque fois que je, je, je fais une vidéo comme ça, je m'écoute parler ce qui est assez épuisant, mais je suis obligée de le faire parce que, et ça ne m'empêche pas d'ailleurs de passer à côté de certaines bêtises que je peux dire, mais je m'écoute pour, euh, au cas où je lis une bêtise, pouvoir revenir dessus euh, la seconde qui suit. Ce que vous ne voyez pas, puisque je fais du montage. Donc plus d'enfants à l'horizon, euh, en tout cas dans l'espace que, que je vais pouvoir me réserver pour tourner les vidéos. Voilà, ça va être chouette, ça va vraiment être chouette. Ça ne durera a priori que six mois. Hein, je ne sais pas de quoi les, les six mois d'après seront faits. Mais en tout cas, pour les six prochains mois, c'est comme ça que les choses vont se présenter. Plus de YouTube, donc plus de partage. Je prévois si, euh, si ça s'y prête, parce que là, j'ai beaucoup imaginé les choses, et on, avec mon père notamment, euh, pour cet espace teinture que je vais installer temporairement en extérieur. 
Peut-être que je pourrais vous faire davantage d'images de teinture aussi. Voilà, j'ai plein d'idées de, de, de petites vidéos qui peuvent être intéressantes, qu'on ne m'a pas suggéré, mais c'est en fait vos commentaires qui, qui m'amènent à penser que ces vidéos pourraient vous intéresser. Donc voilà, il y a plein de choses qui, qui sont dans ma tête, qui sont sur mes carnets d'idées, et que je vais enfin pouvoir réaliser. Donc voilà, ça c'était pour la réponse sur YouTube. Je pense aussi que je vais faire des Vlogtober, euh, donc pas tous les jours d'octobre, mais euh, j'aimerais bien vraiment reprendre un rythme comme ça, voir comment je vais pouvoir euh, m'organiser. Je dis pas tous les jours parce que j'ai des impératifs sur, euh, sur des journées d'octobre et qui m'empêcheront, je pense, de filmer, mais revenir vraiment assez régulièrement de cette façon, ça peut aussi être sympa. Euh, même si les, les systèmes, les, le, le principe de vlog quotidien est beaucoup moins suivi qu'une vidéo qui viendrait ponctuellement euh, une ou deux ou trois fois dans le mois. Mais euh, moi, c'est un format que j'aime bien, qui a un peu de continuité, qui réunit les plus fidèles et, et qui a un peu de... Oui, un peu d'intimité. Voilà, j'aime bien, bien ces petits formats, même s'ils sont assez peu euh, regardés. Alors, on m'a demandé combien de temps par semaine je tricotais ou par jour. Mais alors ça, c'est une réponse que je ne peux pas vous donner. C'est tellement aléatoire, ça dépend tellement de ce que j'ai à faire, c'est un peu comme tout le monde. Voilà, bah quand mes journées sont hyper remplies, le temps de tricot, il est vraiment amoindri. Je tricote cependant absolument tous les jours. Il n'y a pas eu une journée depuis, je ne sais pas quand, mais depuis très longtemps maintenant, euh, en tout cas sur l'année 2024, une journée où je n'ai pas tricoté, je crois qu'il n'y en a pas eu. C'est vraiment quelque chose que je tiens à faire absolument tous les jours. J'en ai besoin, hein. j'en ai vraiment besoin. Donc, euh, je ne peux pas répondre à ça. <rire> je ne peux pas répondre à ça. Je suis une lefto, je suis une couche tard, mais euh, je suis une lefto et, et maintenant je teins. Donc, euh, quand je me lève tôt, je teins assez tôt. Et je peux teindre pendant euh, 6-8 heures sur la journée. Donc, euh, c'est une station debout quasiment en permanence, la teinture, plus euh, quand je dis teinture... Ça englobe préparation de la laine et rinçage, lavage, etc. Ce n'est pas juste au moment de teindre. Donc, euh, c'est station debout, c'est assez épuisant, c'est assez fatigant. Vous portez des charges lourdes tout le temps. Donc, c'est vrai que quand ce, ces moments de teinture sont terminés, euh, je n'ai pas d'énergie pour tricoter. Euh, je, je vais me trouver quand même une petite demi-heure, une petite heure, mais rarement plus. Donc, euh, c'est vrai que mes tricots n'avancent pas trop. Et encore, je vous dis ça, mais... Je suis contente, j'ai enfin terminé mon pull malabar. Alors je crois que je ne vous en ai pas du tout parlé, ni d'Hélène, euh, je ne sais plus, hein, enfin, mais il me semble que je ne vous en ai pas du tout parlé. Donc le pull malabar euh, du style knitting, je vous le montrerai dans un prochain bilan tricot. Et là, du coup, ce sera vraiment en octobre. Maintenant, je me consacre à mon châle brume, qui est sur mes aiguilles depuis plusieurs mois. <rire> mais je dirais qu'on touche à sa fin, vraiment, il est bientôt terminé. Euh, j'ai envie de commencer un autre ouvrage euh, pull, un autre ouvrage châle, euh, peut-être deux ouvrages pull en, en même temps, je ne sais pas, je verrai. Pour l'instant, rien n'est défini, ça va vraiment, euh, je dirais que ça va se décanter dans les semaines à venir. Alors, on m'a demandé si je prévoyais un prochain cal, et je ne crois pas que j'y avais répondu à cette question dans la, dans la première partie, parce que je ne me suis pas réécoutée, donc il va peut-être y avoir un peu de redite. Euh, si je n'y ai pas répondu, ben, je vais le faire là, et si j'y ai déjà répondu, ben, je vais le refaire là. Prochain cal, oui, parce que j'ai des idées de patron en tête que j'ai envie de, de tricoter avec vous. Et puis aussi parce que euh, ce sont des, des cales que j'imagine, des tricots que j'imagine dans les laines du petit labo. Donc ça me permet aussi, moi, de voir, euh, de vous proposer, de vous montrer comment euh, se transforment euh, tous ces écheveaux que vous voyez dans la boutique euh, en ouvrage au fur et à mesure. Et donc, euh, je, je, oui, il y aura un cal, mais euh, je ne vous dis pas encore euh, ce que c'est. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je ne vais pas tenir. Donc c'est pareil, tout ça, ça va se décanter au mois d'octobre. Alors, on m'a demandé euh, très récemment, là j'ai eu trois fois la même question à peu près, euh, est-ce que j'allais proposer des combos comme font d'autres teinturiers, teinturières, pour les... des événements Alors là, en ce moment, c'est le MCAL de Stephen West, mais aussi pour des patrons de créatrices, créateurs. Je l'ai fait une fois en vous proposant un kit pour le col Aurore de Christelle Révesavi en couleur. Avant ça, j'avais demandé à Christelle, évidemment, si elle était d'accord. Et c'est vrai que moi, de tout ceci-là, ce, ce, ce système-là, je ne sais pas comment ça se passe. J'ignore vraiment comment ça se passe. J'ai essayé de piocher les infos à droite, à gauche. Mais euh, ce n'est pas évident, finalement, d'avoir des infos. Et quand je dis « je ne sais pas comment ça se passe », c'est que... Euh, sur le principe, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'un créateur de patron propose tel patron, 
un teinturier propose euh, des échevaux pour teindre ce patron. Et je trouve, et ça ne regarde que moi, bien sûr, mais je trouve qu'il y a un problème euh, d'équité dans tout ça. C'est clairement moi qui gagnerais le plus d'argent par rapport à, à la personne qui va créer le patron. Certes, ce n'est pas le même travail, euh, ce n'est pas le même métier, ça n'a rien à voir. Je, je suis bien consciente de tout ça, mais quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Donc je réfléchis pour ma part à trouver un équilibre à ça. Alors déjà, il faut démarcher euh, les créateurs de patrons, hein, les, les, les personnes qui vont créer les pulls, les gilets, les châles que vous tricotez. Il ben, faut peut-être aussi que ces personnes-là soient d'accord pour que vous proposiez un kit euh, de, dans votre boutique. Et donc euh, là, pour le coup, le petit labo. Je n'ai pas fait cette démarche hormis avec, euh, avec Christelle et je vous avais proposé quelques kits pour le colorant qui sont d'ailleurs tous partis euh, dans la journée parce que ça vous a plu, et j'ai d'ailleurs vu euh, Carole, coucou Carole, qui est en train de tricoter le Colorore avec un de ses kits, donc je trouve ça chouette. Euh, je réfléchis, moi, à ce que, déjà, ce que j'ai envie de proposer euh, comme association avec euh, tel patron, donc j'ai un, une grosse envie sur un patron, et puis voir comment je peux m'organiser avec euh, la personne qui aura le créé le patron pour euh, avoir ce, ce, respecter ce souci d'équité qui me, qui me dérange. Voilà. Mais je précise que ça regarde vraiment que moi. Je n'étais peut-être même pas obligée de le verbaliser, mais, euh, mais pourquoi pas le faire hein, Voilà, je trouve que ce n'est pas, pas très important, finalement, euh, ce que je pense du sujet. Ça peut aussi vous expliquer pourquoi euh, ce n'est pas encore euh, le cas pour plein de patrons, euh, parce qu'on m'en a réclamé des kits pour euh, tricoter les patrons. Euh, vous, hein, vous, en tant que cliente, vous m'en avez réclamé, parce que c'est quelque chose qui vous rassure, en fait, d'avoir un, un combo euh, déjà préparé, vous savez qu'avec cette base-là qui est proposée dans le kit, bah, vous n'allez pas foirer votre patron, etc. Quoi. Je crois que c'est plus ça qui vous rassure. Donc, à suivre. Vous m'avez demandé comment je m'en sortais pour euh, les calendriers de l'avant. Alors, j'avais euh, bien anticipé quand même la quantité de travail que cela représentait. C'est pour ça que j'avais aussi un nombre limité de calendriers. Mais même avec un nombre limité de calendriers, ça représente énormément des chevaux à teindre. Et euh, c'est vrai que c'est une pression qui n'est quand même pas très agréable, ces calendriers de l'avant. Je l'ai entendu dire chez Didier au fil de russe, finalement que ce n'est pas, euh, pas un moment qu'on préfère hein, dans l'année. Euh, moi, c'est ma première expérience de calendrier de l'avant. Donc, euh, ça me servira de leçon sur ce que je vais faire proposer l'année prochaine. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais proposer l'année prochaine. Ce ne sera clairement pas la même chose. Parce que, euh, ben, voilà, moi, ce qui compte, c'est prendre du plaisir avant tout dans ce que je fais. Et c'est vrai que là, avec ces calendriers, c'est pas que je prends pas de plaisir, mais c'est que euh, la tâche n'est pas la même euh, que quand euh, je me dis, bah tiens, je vais teindre ça pour le mettre en boutique. Là, euh, je me suis fixé un, un cahier des charges pour ces calendriers, pour ce calendrier et pour tous les échevaux que je vous propose. Et je veux respecter ce, calend ce cahier des charges que je me suis fixé parce que ça répond à, à plein de trucs que, que, que j'ai prévus en amont. Donc, euh, je ne peux pas me lancer comme ça, avec « Ah oh bah tiens, j'ai envie de faire ça !» Non, 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 il faut que je, je, je me pose, euh, que je... je... Ben, ce n'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup moins spontané, c'est beaucoup moins... Euh, euh, je ne sais pas comment vous expliquer le truc, mais euh, euh, c'est beaucoup moins vibrant, en tout cas au niveau de la teinture, que ce que je propose pour le petit labo en temps normal. Cependant, euh, j'ai vraiment hâte d'avoir terminé la première raison pour laquelle j'ai hâte d'avoir terminé, c'est que ça m'enlève un poids. Je pense que c'est un poids énorme sur mes épaules, ce calendrier. J'aimerais bien qu'il soit très vite terminé. Alors, je vais avoir terminé la partie teinture. En revanche, il y a tout le reste qui me reste à faire. Tout le reste qui me reste à faire, hein, oui. Euh, C'est-à-dire euh, bah, tout, tout ce qui est petite main. Hein, voilà. Et petite main, ça représente, je pense, des heures de travail. Et ça, je ne m'en suis pas du tout occupée. Donc, ça va être un gros focus sur ça aussi au mois d'octobre pour que ça parte, que ça vous arrive le 1er décembre. quoi. C'est quand même l'objectif. Donc l'année prochaine, oui. Autre question qui s'enchaîne, est-ce qu'il y aura un calendrier de l'avant l'année prochaine Oui, il y en aura un. Je pense que contrairement à cette année, il sera plus tôt dans l'année, ce qui est fou parce que euh, moi, je, je, je trouve ça dingue, et je l'ai déjà dit et tout ça, mais voilà, qu'on qu qu se projette dans un calendrier de l'avant euh, au mois de mars, bah, ça paraît dingue. Et pourtant, euh, vu l'organisation que ça nécessite, il faut faire comme ça, c'est vrai. Et là, je vous l'avais proposé le 1er mai, alors on peut se dire que c'est finalement, ça va, ça laisse du temps quand même. Oui et non, 
Voilà, en fait, euh, parce que le temps que les choses se mettent en place, que vous commandiez votre laine, vos produits, vos machins, vos trucs, bon, bah, tout ça, ça prend déjà un certain temps. Euh, et puis, euh, l'organisation qui vient après, je trouve que mai, c'était déjà trop tard. Euh, en tout cas, ce n'était pas assez tôt. Donc, l'année prochaine, je le proposerai plus tôt, mais je proposerai aussi euh, quelque chose de différent. Je travaille encore sur euh, les, les différentes formules que je pourrais vous proposer. Mais bon, on en parlera, euh, il sera bien temps d'en parler. On m'a demandé pourquoi il n'y avait plus de kitsch set ni de boîte de bas en ce moment dans la boutique. Euh, apparemment, il y en a qui veulent absolument euh, tricoter des chaussettes. Oui, alors, euh, bah, c'est très lié au calendrier de l'avant. C'est-à-dire que pour le calendrier de l'avant, je tends des kits chaussettes. Et j'ai ma dose de kits chaussettes. Donc, les kits chaussettes sur 2024, je pense que vous n'en verrez pas. Mais en revanche, vous allez en revoir au mois de janvier parce que euh, bah, je vais avoir envie de l'éteindre pour la boutique. Pour les boîtes de bas, je reviendrai avec les boîtes de bas aussi, mais je pense que ce sera sur un, un, un format un petit peu différent qui sera moins contraignant pour moi parce que euh, là, les boîtes de bas que je vous proposais, c'était finalement un, un genre de boîte pièce unique et là, ce n'est pas possible. Voilà. Euh, on ne peut pas tout faire. Voilà. Au, au tout début, c'était facile pour moi de faire ça. Mais maintenant, ça va devenir compliqué de faire euh, de la pièce unique en, en un seul exemplaire. Donc, je pense qu'il y aura des boîtes de bas qui vous seront proposées, mais peut-être en 4-5 exemplaires. Donc, euh, avec des tons chauds, des tons froids, les deux mélangés toujours. Hein. Mais je vais réfléchir à ça aussi. Donc, je, oui, boîte de bas et kit chaussettes, ça revient en janvier. Euh, aucun problème là-dessus. On m'a demandé s'il y avait des coloris que je préférais teindre. Euh, alors, non, il n'y a pas de coloris que je préfère teindre. Pas du tout. Euh, parce que je teins à l'instinct, à l'envie, euh, je, voilà, je ressens un truc, j'ai envie de teindre, voir ce que ça donne. C'est plus comme ça que, que je fonctionne. J'ai rarement des flops. J'en ai eu un récemment. Euh, dans ma tête, ça marchait bien. Et puis, euh, résultat, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je, je retravaille pas forcément le truc, je laisse tomber, en fait. Et, euh, et peut-être que j'y reviendrai, ou que je retravaillerai ses échevaux, je ne sais pas. On verra. Mais c'est très rare qu'il y ait des flops. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et euh, quand je dis un flop, c'est-à-dire que si je vous le propose en boutique, vous, vous n'allez pas remarquer que c'est un flop. Mais euh, c'est un flop pour moi parce que ça ne me plaît pas. Et quand ça ne me plaît pas, ça ne finit pas dans la boutique. Voilà, j'aurais trop l'impression de vous vendre un truc dont je veux me débarrasser. Je ne serais pas très à l'aise avec ça. Ça va, Luffy Tu t'amuses bien Donc non, il n'y a pas de, color... de coloris que je préfère teindre. Euh, quand je teins un truc, c'est vraiment que j'ai envie de le teindre. Euh, je... C'est vrai que je vais assez peu vers le bleu. Je pense que je vais développer ça aussi sur 2025, vraiment. Parce que finalement, je me suis aperçue que j'aimais le bleu et que j'avais envie d'en tricoter et que j'en tricotais vraiment pas des masses. Donc le bleu va venir en même temps que tout le reste, hein, bien sûr. On m'a demandé comment venait l'inspiration. Bon, bah, je viens un peu d'y répondre aussi. Euh, je l'ai déjà dit, moi, je voyage très peu. Donc euh, là, cet été, je suis allée passer trois jours à Marseille avec mon amie Cathy. Et euh, quand j'étais à Marseille, euh, je me souviens très bien de ce moment où on était sur le balcon, en train de boire le café, face à la mer. Et je lui ai dit, je vais faire une box Marseille. Parce que j'ai adoré ce que j'ai vu de Marseille, ce qu'elle m'a montré de Marseille. L'ambiance, les couleurs. Le... J'ai adoré Marseille. C'était une très, très belle parenthèse pour moi. C'était des vraies vacances. C'était trois jours, deux jours pleins. Mais c'était vraiment vacances. Et j'ai beaucoup aimé, j'en garde un très beau souvenir. Et j'avais tellement envie de faire une box Marseille que sur place... Pour aller avec une box Marseille, je me suis dit, il faut des petits savons de Marseille. Faites à la savonnerie des savons de Marseille. Et euh, bah, je suis carrément allée acheter des savons <rire> dans l'idée de préparer ma box. Donc, je suis revenue avec mes savons. Euh, donc, il y aura peut-être une box Marseille euh, bientôt, qui correspondra à, à, à ce petit, ce petit, cette petite parenthèse que j'ai eue cet été, avec des couleurs. J'ai déjà, euh, déjà tracé un peu les choses que j'avais envie de voir au niveau du coloris. Donc euh, voilà, alors aura, ce ne sera pas une box qui aura en très grande quantité, mais ça va être une box qui va répondre à de la spontanéité. Voilà, euh, l'inspiration, elle vient comme ça. J'ai pas de... Il y a très rarement des choses qui m'inspirent, c'est plus dans mon esprit où j'ai envie euh, de telle ou telle chose pour tel ou tel projet. Et puis du coup, je me lance et, et ça finit dans la boutique. Et enfin, on m'a demandé si j'allais faire des festivals, des marchés, euh, des salons euh, en 2025. Alors... Euh, j'en sais rien. Je dirais que là, comme ça, j'ai l'impression que non. Alors, des marchés, peut-être. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien développer, mais, mais ce n'est pas simple non plus. 
les festivals, les salons, c'est vraiment des grosses machines qu'il faut mettre en place au niveau de la teinture. Euh, moi, ça reste, euh, j'allais dire, ça reste artisanal. Ça reste en petit volume. Hein. Je, je n'ai pas de four, je ne peux, euh, peux pas teindre 100 échevaux en même temps. Non, c'est vraiment à, à, petite, euh, à petite échelle. Donc, euh, imaginez les salons avec cette petite échelle de teinture. Je ne suis pas sûre que ce soit raisonnable. Ça peut me, je pense que ça paraît très très ambitieux, sans doute trop, et peut-être même un peu déstabilisant. En revanche, je vous l'ai dit, je vais organiser des journées portes ouvertes le temps que je serai dans cette maison, parce que l'espace me le permettra, et, euh, et je pense que dans ce cas-là, quand je ferai des journées portes ouvertes, je ferai vraiment des coloris dédiés à la journée porte ouverte. Je pense que ça va plus être des choses comme ça pour l'événement en particulier et puis ce qu'il restera euh, finira euh, en boutique euh, sur internet euh, autre chose que j'avais envie d'organiser tant que j'étais dans cette maison alors oui il y a quelque chose que j'ai pas précisé parce que on m'a dit mais pourquoi tu loues pas la maison à ta soeur au mois d'avril euh, en fait je la loue déjà là hein, je vais la louer hein, c'est pas gratuit je, je vais pas être hébergé gratuitement elle me l'a proposé à un prix euh, attractif certes mais je vais quand même payer un loyer il va être plus cher que celui que je paye aujourd'hui. Et au mois d'avril, ce loyer, il euh, doublerait. Voilà, pour tout vous dire. Donc, c'est clair, je ne peux pas. Je ne peux pas me le permettre. En revanche, le temps que j'y suis, j'avais dans l'idée, mais rien n'est figé. Il n'est pas dit que ça se fasse, mais ça peut se faire. Il faut que, vraiment que je réfléchisse encore. J'aurais vraiment voulu euh, proposer des séjours euh, tricot teinture parce que dans l'idée, ce que j'ai... Alors, je vous donne des choses, des contours assez précis de ce que j'ai imaginé, euh, qui était un accueil le vendredi en fin de journée, un départ le dimanche dans l'après-midi, euh, avec du temps de tricot, bien sûr, <rire> évidemment, et avec aussi euh, du temps de teinture. J'imaginais vous proposer, dans, dans le prix de ce séjour, euh, qui serait tout compris, hein, euh, je vous nourris, je vous loge, et je vous blanchis si nécessaire, euh, ce qui serait compris, c'est aussi euh, que vous repartiez en fait avec une quantité pull, donc trois écheveaux que vous auriez teints vous-même le samedi matin. On se fait un petit atelier teinture le samedi, le temps que ça sèche et le, di le dimanche, vous repartez avec, euh, avec vos écheveaux. Euh, maintenant, il faut que je sois sûre que les choses puissent être sèches, ou alors au pire, je vous les envoie. Voilà, on peut faire comme ça si c'est pas sec. Je vous envoie vos écheveaux. Ça, à la rigueur, oui, j'y avais pas pensé jusque-là, mais, mais ça se tient aussi. Donc euh, voilà, ce, ce séjour, il comprendrait ça. Euh, L'objectif, c'est pas de vous former à la teinture, pas du tout, non, non. L'objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des écheveaux que vous auriez teints vous-même. Mais je ne veux pas vous apprendre à teindre. Quand je dis euh, c'est un week-end tricot teinture, voilà, je ne parle pas de stage, parce que en, en stage, on apprend des choses. Là, moi, je ne veux pas vous apprendre des choses, je ne veux pas vous donner de cours, vous n'allez pas repartir avec un petit livret qui vous dit tout, et non. Je ne vais pas vous mentir. Euh, ce que j'imagine, c'est vraiment euh, un petit atelier de teinture. Alors, évidemment, je pourrais répondre à des questions, etc. et vous accompagner, c'est l'objectif. Mais euh, il ne s'agit pas de se dire euh, « je, je, je repars de ce séjour et je peux me lancer dans la teinture hein. ». Ouais, euh, voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai envie de proposer. Donc, euh, bah, dites-moi déjà en commentaire, est-ce que cette idée vous plairait Par contre, j'ai un souci euh, pour organiser ce genre de week-end. Euh, c'est que, alors, je, je vais rentrer, euh, je vais être assez transparente, la maison a trois chambres et un bureau. Donc, mon fils qui me suit pourrait, le temps de ses week-ends, dormir dans le bureau qui, dans lequel on pourrait aménager un lit, ça, c'est pas le souci. En revanche, euh, dans les trois chambres, ce sont des grands lits de 160, mais ce sont des lits euh, pour deux personnes. Donc, je sais que les gens préfèrent un lit tout seul, un petit lit, mais tout seul, plutôt qu'un grand lit à partager. Mais euh, ce serait trop d'investissement de racheter toute la literie, en plus de façon tout à fait temporaire, hein, parce que ce serait pour quoi Deux, trois, trois week-ends peut-être Donc ça, ça, ça me demanderait trop d'investissement et du coup ce serait vraiment plus du tout rentable pour moi. Donc ça veut dire que euh, si j'organise ces week-ends, ce sera dans des chambres qui auront un lit de personnes. Donc à supposer que ça ne dérange pas les gens, alors moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas, que j'ai déjà fait quand je faisais des week-ends couture, c'était vraiment un truc, ça ne me dérangeait pas. Mais ça veut dire qu'il y a, euh, donc c'est ça, soit vous n'acceptez pas le truc, et ben bon, ben, dans ce cas-là, vous ne venez pas, soit vous acceptez le truc, et puis dans ce cas-là, ok, quoi. 
Donc voilà, je sais qu'il y a des gens que ça va euh, exclure d'office parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas partager un, un lit comme ça avec quelqu'un. Et je, et je le comprends, mais euh, totalement. Bon, en même temps, euh, rien n'est fait. Donc euh, voilà, peut-être qu'aussi vos, vos réactions me, me motiveront à, à me pencher davantage sur l'organisation de ces, de ces quelques week-ends que je prévois. Donc allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, dites-moi euh, si ça vous intéresserait. Donc évidemment, c'est payant, hein. Euh, dans l'idée, j'ai un peu chiffré les choses. Euh, ça ne peut pas être gratuit, ça me paraît logique. Et, euh, et pourtant, je ne veux pas que ce soit un prix excessif. Euh, donc, euh, je, je vous en reparlerai. Je crois, euh, je crois, mais je vais vérifier que j'ai fait le tour des questions qui m'étaient posées. Et oui, et oui, et oui. Oui, j'ai fait le tour. Et bien, ça, c'est une bonne chose. Donc, je suis contente. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. J'ai l'impression que j'ai répondu à beaucoup de questions, que je vous ai dit beaucoup de choses. Euh, je vous ai aussi beaucoup engagé euh, avec moi dans tout ça, à vous demander des, des retours sur, euh, sur certains points. Euh, je précise que, euh, parce que j'ai eu beaucoup de, de, de retours aussi de « Ah, mais mince, on, on ne te verra plus sur euh, Paris. » Alors, euh, je n'ai pas prévu de disparaître et de, de, de m'enfermer dans le sud. Non, non. J'ai bien prévu de revenir sur Paris. Je pense que c'est quelque chose que je ferai tous les deux mois euh, en revenant euh, sur une période de 2-3 jours, ce qui me permettra euh, de continuer à voir les filles du tricoté parisien, parce que, parce que ça compte pour moi aussi, euh, de revoir euh, bah, mon amie Cathy notamment, et puis, et puis d'autres personnes. Euh, voilà, je, je continuerai de revenir sur Paris. Et, euh, et ben je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse quand ce sera le cas. Je vais continuer aussi de, de, de me déplacer à droite à gauche. Ce sera notamment le cas euh, mi-octobre au Nitit à Lyon, euh, auquel je vais avec mon amie Cathy. Donc, je serai ravie de, de vous y croiser aussi. Je sais déjà que je vais passer une soirée très sympathique avec des gens très sympathiques. Alors moi, je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais en tout cas, je suis impatiente de ça. Ça va être très, très chouette. Et puis, euh, et puis la chance que j'ai dans le Sud, c'est que j'ai déjà mes tricopines euh, du Sud. Voilà, les copines avec lesquelles on a déjà organisé euh, des tricotés. Donc, euh, des filles que vous avez déjà pu voir euh, dans mes vidéos, il me semble, mais aussi dans les vidéos de Corinne, Corinne la provinciale. Donc, euh, voilà, on a déjà prévu de se, de se faire des, des petits rendez-vous comme ça régulièrement dans le Sud parce que finalement, on ne sera pas si loin que ça les unes des autres. Et ça, ça va être chouette. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable de savoir que j'ai déjà un petit noyau aussi dans le sud, en plus de ma famille, que je veux aussi avoir des copines. Bon, et eh bien voilà, j'ai terminé. Je, je vous dis donc, a priori, on se revoit au mois d'octobre. Euh, J'espère que tout le monde va pour le mieux. Prenez du temps pour vous. N'oubliez pas ça. Prenez-le, on ne vous le donnera pas. Euh, oubliez pas de vous interroger aussi. Je sais que ça a fait beaucoup réagir quand j'ai dit dans la FAQ numéro 1 quand je vous ai dit qu'il fallait vous écouter. Il y a pas mal de gens qui ont réagi. J'ai eu des mails euh, très touchants euh, de personnes qui sont en pleine réflexion et qui, justement, ont besoin de s'écouter et d'être motivées à s'écouter. Donc, pour ça, je vous envoie vraiment toute la motivation dont vous avez besoin. Écoutez-vous. C'est compliqué, parfois, de, de franchir certaines étapes. Ouais, c'est prendre certains risques. Mais euh, je pense que la plupart du temps, ça vaut vraiment le coup de, de les prendre ces risques et de s'écouter. Bon, allez, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, un très beau mois de septembre. Euh, parce qu'a priori, on ne se revoit pas en septembre. Et puis, je vous dis à très bientôt, en octobre. Bye